गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स जिला परिषद अहमदनगर मिशन आरंभ इतना पांचवी स्कॉलरशिप ऑनलाइन क्लास सर्व पालक व विद्या स्वागत करता है आज अपने विद्यार्थी मित्रों जिषद प्राथमिक शाला दहीगाव शाचार स्कॉलरशिप शिक्षिका आदरणीय सुवर्णमाला कार्ले मैडम इंग्रजी विषयाच मार्गदर्शन करना है तर मी मॅडमला विनंती करतो की कृपया आपण आपलं मार्गदर्शन चालू करा प्लीज कारले मॅडम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर्वांना सुप्रभात आणि आज जे ऑनलाईन तासिक आहे इंग्लिश विषयाची या तासिकेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं हार्दिक स्वागत त्याचबरोबर पालकांचं हार्दिक स्वागत आज आपण पाहणार आहोत वॅकॅब्युलरी म्हणजेच शब्द संग्रह युनिट नंबर टू हे हे युनिट आपल्याला शब्द संग्रहावर आधारित प्रश्न यामध्ये आपल्याला विचारले जातात तर त्यामधील अतिशय महत्वाचा भाग म्हणजे काय आहे तर ॲनिमल्स नेम ऑफ ॲनिमल्स बर्ड्स देअर लिव्हिंग प्लेसेस देअर फिमेल्स यंग वन्स या गोष्टी आपण पाहणार आहोत तर या युनिट मध्ये आपल्याला जे प्राणी आहेत त्या प्राण्यांचे राहण्याचे ठिकाण कोणते आहेत त्यानंतर प्राणी कुठे राहतात पक्षी कुठे राहतात त्यानंतर जलच जलचर प्राणी कुठे राहतात त्यानंतर त्या त्या प्राण्यांचे जे पिल आहेत त्यांना काय म्हणतात त्यानंतर प्राण्यांचे जे मादी आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं त्यानंतर त्यांचे राहून कशा पद्धतीचे आहेत त्यांचे आवाज कशा प्रकारचे आहेत या गोष्टींचं मार्गदर्शन आज आपण घेणार आहोत तर याची आपण व्यवस्थित अशी माहिती घेणार आहोत तर आपल्या तासिकेला मी सुरुवात करत आहे आणि आपल्या घटकाचं नाव आहे नेम ऑफ स्पर्ट्स animals and their living places the young one tanke je pila anti genar aho tar apan android mobile sagle vidyarthyan kade asto ani mobile cha vapar kartana bareshe vidyarthi kay kartat tar game khelnyasathi mobile getla jato ai vadlan kadun तर असं न करता आपल्याला ज्या वेळी मोबाईल आपल्या हातामध्ये येईल त्यावेळी काय करायचं आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅनिमल्स ते कोठे राहतात त्यानंतर त्यांचे ठिकाणं कोणते आहेत राहण्याची ह्या गोष्टी आपण काय करायच्या आहेत पाहायच्या आहेत ज्या वेळी आपल्याला वेळ मिळेल त्यावेळी आपण ह्या गोष्टी प्रामुख्याने पाहिल्या पाहिजेत की प्राणी कोठे राहतात डिस्कवरी चॅनल एक आहे तर त्या चॅनल आणि काय हे जे साधन आहे हे आपण ज्ञानासाठी याचा वापर करायचा आहे आणि त्या दृष्टीने आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्राण्यांची वेगवेगळ्या प्रकारच्या पक्ष्यांची माहिती घ्यायची आहे टुंड्रा प्रदेश सारखा प्रदेश आहे त्या ठिकाणी बर्फ असत मग बर्फात प्राणी कशा प्रकारचे असतात केसा केसा प्राणी बर्फ प्रदेशामध्ये असतात तर ते केसा प्राणी असतात केसा प्राणी का असतात तर त्यांना त्यांचं थंडीपासून संरक्षण व्हावं यासाठी केसा प्राणी हे बर्फाच्छादित प्रदेशांमध्ये असतात त्याचबरोबर डेझर्ट सारखे प्राणी असतात ते कोठे असतात तर ते वाळवंटात असतात आता सर्वात प्रथम आपण बर्ड्सची ओळख करून घेणार आहोत तुम्हाला सगळ्यांना हा पक्षी दिसतोय आहे की नाही या पक्षाचं नाव आहे चिमणी मराठीमध्ये आपण याला चिमणी म्हणतो परंतु इंग्रजीमध्ये याला स्पॅरो असं म्हटलं जातं आणि दुसरा जो पक्षी आपण पाहत आहोत या पक्षाचं नाव आहे ईगल हा पक्षी आकाशामध्ये उंच भरारी घेतो आणि याचं लक्ष खूप म्हणजे तीक्ष्ण याची नजर असते हा हा खूप उंच भरारी घेतो त्यामुळं आपण असं म्हणतो की गरुड झेप घेतली गरुड झेप म्हणजे गरुडासारखी उंच झेप अशा पद्धतीचा हा पक्षी आहे आणि 
आता जी पाहिली आपण स्पॅरो अतिशय छोटी आकाराने असलेला पक्षी आहे आणि खूप सुंदर असा दिसायला हा पक्षी आहे याला इंग्लिश मध्ये स्पॅरो असं म्हटलं जातं आता मी तुम्हाला हे पक्ष्यांची नावं यासाठी दाखवत आहे की तुम्हाला या पक्ष्यांची ओळख व्हावी आणि काय होतं आपल्याला पॅरोट माहीत असतो आपण तो पक्षी पाहिलेला असतो त्यानंतर आपल्याला अनेक प्रकारचे प्राणी माहीत असतात म्हणजे आपण ज्यावेळी लहान असतो अंगणवाडीमध्ये आपला प्रवेश असतो त्यावेळीच आपण भिंतींवरती रंगवलेले अनेक प्राणी पाहिलेले असतात परंतु त्यांचे इंग्रजीमधील नावे आपल्याला शक्यतो प्राण्यांचे माहीत असतात परंतु पक्ष्यांचे नावं आपण जास्त जवळतेने पाहत नाही त्यामुळं मी तुम्हाला पक्ष्यांचे काही फोटोज दाखवते जेणेकरून तुम्हाला पक्ष्यांची माहिती होईल आता स्पॅरो म्हणजे चिमणी ही आपल्याकडे सर्रास आहे त्यामुळे आपल्याला ती काही वेगळी असं वाटत नाही तर दुसरं आहे इगल गरुड झेप घेणारा म्हणजे गरुडासारखी झेप कारण गरुड हा खूप उंच उडतो आणि याची नजर तीक्ष्ण असते त्यानंतर पुढचा पक्षी आहे त्याचं नाव आहे ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच म्हणजे काय तर शहामृग शहामृग नावाचा पक्षी आणि हा आकाराने साधारण मोठा आकाराचा असतो आणि याचं जे अंड असतं ते सुद्धा मोठ्या साईजचं असतं मोठ्या आकाराचं असतं त्यानंतर हा हे आहे कोयल कोयल हिचा आवाज खूप सुंदर असतो आहे की नाही कोयल या प्राण्याचा आवाज खूप सुंदर आणि तुम्ही कोयलचा आवाज जर पाहिला तर आवाज जर ऐकला तर तुम्हालाही प्रसन्न वाटतं काही काही पक्ष्यांचे आवाज खूप सुंदर असतात त्यामधलाच हा एक सुंदर पक्षी आहे त्याचं नाव आहे कोयल त्यानंतर हा आहे पॅरोट आता पॅरोटचं असं असतं की आपण जर त्याला बोलायचं शिकवलं तर तो सुद्धा छान आपल्यासोबत बोलतो किंवा छान बोलण्याचा प्रयत्न करतो मग त्यामुळं काय म्हटलं जातं की पोपटपंची करू नका म्हणजेच पोपटासारखं जे शिकवेल ते बोलत राहायचं त्या त्याची तुम्हाला गोष्टही माहीत आहे पोपटाला शिकवलं होतं की तुम्ही काय करायचं जर एखादा शिकारी आला तर तुम्हाला तो दाणे टाकेल किंवा खायला टाकेल आणि तुम्हाला तो जाळ्यात अडकवेल तर तुम्ही असं अडकायचं नाही त्याच्या त्याच्या मोहात गुंतायचं नाही परंतु ते पोपटांच्या लक्षात आलं नाही त्यांना फक्त हे माहित होतं की शिकारी येईल तुम्हाला धान्य टाकेल आणि तुम्हाला तो जाळ्यात अडकवेल तर अशा आपण पाहत होतो वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे नाव आणि ते पक्षी कसे आहेत आकाराने तर चिमणी 
की आकाराने लहान आहे आणि तिचा आकार छोटा असल्यामुळे ती खूप उंच भरारी घेऊ शकत नाही पण गरुड हा आकाराने त्या मानेने मोठा पक्षी आहे आणि तो आकाशामध्ये खूप उंचावर भरारी घेऊ शकतो म्हणूनच आपण त्याला गरुड झेप असं म्हणतो ज्याप्रमाणे प्राण्यांचे आकार असते त्या त्यानुसार त्यांची क्षमता क्षमता असते आहे की नाही चिमणीची क्षमता ही कमी आहे कारण तिचा आकार लहान आहे पोपट हा बोलण्यासाठी फार प्रसिद्ध असलेला पक्षी आहे त्यानंतर गरुड हा उंच भरारी घेण्यासाठी तीक्ष्ण नजरेसाठी प्रसिद्ध आहे त्याचबरोबर शहामृग ऑस्ट्रीच हा पक्षी मोठ्या आकाराचा आहे आणि ऑस्ट्रीच एक वैशिष्ट्य आहे की जर ऑस्ट्रीच हा पक्षी जर नर मृत पावला तर त्याची मादी देखील मृत पावते त्याचबरोबर वेगवेगळे वेगवेगळे जे पक्षी आहेत समजा स्वा स्वॅन स्वान स्वान म्हणजेच काय राजहंस राजहंस हा एक पक्षी आहे आणि राजहंस पक्षी हा खूप दिसायला सुंदर पक्षी आहे तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे पक्षी वेगवेगळे पक्षी आपण आपण पाहतो त्याचबरोबर त्याचबरोबर अनेक प्रकारचे प्राणी प्रकारचे प्राणीही आहे मग आता आपण पाहिलं आता आपण पाहिलं की तुंड्रा प्रदेशामध्ये प्रदेशामध्ये प्राणी म्हणजे बर्फाळ प्रदेशात बर्फाळ प्रदेशातील वाणी प्राणी त्याचबरोबर त्याचबरोबर जे जे वाळवंटातील वाळवंटातील डेझर्ट मधील प्राणी आहेत ते प्राणी ते प्राणी तर डेझर्ट तर डेझर्ट वाळवंटामधील जे प्राणी आहेत प्राणी जे आहेत तर ते त्यांची रचना सुद्धा कशासारखी असते वाळवंटाची जी परिस्थिती असते वाळवंटातील जहाज म्हटलं जात तर तर उंट हा प्राणी हा प्राणी उंच असतो कारण त्याच संरक्षण उन्हापासून व्हावं यासाठी ऐकी नाही आता आता आपण आपण पुढचे पक्षी पाहूयात त्यामध्ये आहे आऊल आऊल म्हणजे घुबड आणि घुबड हे कसं असत तर हे याची मान फिरते याचे डोळे फिरत नाही तर या पक्ष्याची मान फिरते आणि हा पक्षी याचे जे डोळे आहेत हे सुद्धा खूप तीक्ष्ण असे असतात आऊल स्वान स्वान हा दिसायला खूप आकर्षक आणि सुंदर असा पक्षी आहे तर असे वेगवेगळे पक्षी आपण पाहतो तर पॅरोट आपण पाहिला त्यानंतर स्वान पाहिला त्यानंतर स्पॅरो पाहिली त्यानंतर आपण गरुड म्हणजेच इगल हा प्राणी सुद्धा हा हा पक्षी सुद्धा पाहिलेला आहे असे वेगवेगळे पक्षी आपण पाहिले प्राण्यांचंही तसंच आहे आता जंगली प्राणी वाईल्ड अॅनिमल्स मग यामध्ये हे पहा आपण आता पक्षी पाहत होतो त्यामध्ये आऊल पाहिलं थोडा प्रॉब्लेम येतोय पिजन पिजन म्हणजे कबूतर पिजन म्हणजे कबूतर आहे की नाही कबूतर हे गुटूर घुम अशा पद्धतीचा आवाज करत आणि हा स्वान आहे म्हणजे राजहंस अतिशय सुंदर दिसायला आणि त्याचा रंग ही खूप पांढरा शुभ्र धवल रंग आहे की नाही यानंतर आपण आतापर्यंत काय पाहिलं तर अनेक पक्षी पाहिले त्यामध्ये श्वान पिजन आऊल पॅरोट कोयल ऑस्ट्रीच त्यानंतर इगल आणि स्पॅरो अशा पद्धतीचे पक्षी आपण पाहिलेले आहेत तर पक्षी हे घरट्यात राहतात नेस्ट नेस्ट मध्ये राहतात आहे की नाही आणि त्यानंतर आपण पाहणार आहोत आणि प्राणी आता प्राणी वाईल्ड अॅनिमल्स आहेत त्यानंतर जंगली प्राणी आहेत पेट अॅनिमल्स म्हणजे पाळीव प्राणी देखील आहेत आता बऱ्याच अंश आपल्याला सगळ्या प्राण्यांची नावं माहीत असतात समजा एलिफंट म्हणजे हत्ती त्यानंतर लॉयन म्हणजे सिंह टायगर म्हणजे वाघ अशा पद्धतीचे वुल्फ म्हणजे लांडगा फॉक्स म्हणजे कोल्हा हे आपल्याला नावं माहीत असतात आहे की नाही त्याचबरोबर पाळीव जे प्राणी आहेत पाऊ म्हणजे गाय बुलक ऑक्स म्हणजे बैल बफेलो म्हणजे म्हैस अशा पद्धतीचे त्यानंतर कॅट डॉग अशा पद्धतीचे प्राण्यांची नावं आपल्याला बहुतांश माहीत आहेत तर आपण यानंतर पाहणार आहोत मेल्स अँड फिमेल्स म्हणजे काय तर जे प्राणी आहेत त्यांचे मेल म्हणजे नर आणि फिमेल्स म्हणजे मादी तर बुल म्हणजे कॅमल कॅमलच्या मादीला आपण पाऊ असं म्हणतो जसं की आपले जे बैल असतो त्याला आपण 
ऑक्स असं म्हणतो आणि गाईला आपण काऊ म्हणतो त्याच पद्धतीने कॅमलला आपण बुल कॅमल असं म्हणतो आणि जे कॅमलची मादी असते फिमेल असते तिला आपण काऊ असं म्हणतो त्यानंतर आहे जॅक्स डॉन्की झेंट आहे की नाही डॉन्कीची मादी आता यावर आपल्याला प्रश्न अनेक प्रकारचे विचारले जातात त्यामुळं आपल्याला सगळ्या ज्या इमेज आहेत त्या व्यवस्थितरित्या पाहून घ्यायच्या आहेत त्यानंतर आहे सेफंट सेफंट म्हणजे हा पिकचा नर आहे आणि पिकच्या मादीला सो असं म्हटलं जात त्यानंतर आहे मेल स्टेलॉन आणि मेअर आहे की नाही म्हणजे झेब्रा झेब्र्याचा जो नर आहे त्याला स्टेलियन स्टेलियन असं म्हणतात आणि मादी आहे तिला मिअर असं म्हटलं जात त्यानंतर बिअर जे आहे अस्वल त्याच्या मादीला सुद्धा सो असं म्हटलं जातं आत्ताच आपण पाहिलं की पिकची जी मादी असते सेफंट त्यालाही सो म्हटलं जातं त्याचबरोबर जी बिअरची मादी असते तिला सुद्धा सो असं म्हटलं जातं आता स्वान राजहंस त्याच्या मादीला पेन असं म्हटलं जातं पेन हे लक्षात ठेवायचंय कारण यावर आधारित आपल्याला खूप असे प्रश्न विचारले जातात जेंडर गुज जेंडरचा जो नर असतो त्याला जेंडर असं म्हणतात आणि गुज या मादीला गुज असं म्हटलं जातं त्यानंतर आहे फॉक्स फॉक्स म्हणजे काय तर फॉक्स म्हणजे कोल्हा कोल्ह्याला फिक्सिन कोल्ह्याची जी मादी आहे तिला काय म्हणतात फिक्सिन त्यानंतर बुल बुल म्हणजे बैल आणि बैलची जी मादी आहे तिला गाय असं म्हणतात आहे की नाही आता पिकॉक आपण सर्रास काय म्हणतो पिकॉक सगळ्या पूर्ण कोणताही मोर दिसला तर आपण त्याला काय म्हणतो मोर परंतु तसं नाहीये तर मोराचा जो नर आहे त्याला पिकॉक असं म्हणतात आणि मोराची जी मादी आहे तिला पिहेण असं म्हटलं जात आता त्यानंतर आहे उल्फ उल्फ म्हणजे काय तर लांडगा लांडगा हा प्राणी आहे आणि नर लांडगा आहे त्याला ही उल्फ आणि जी मादी आहे तिला सी उल्फ असं म्हटलं जात हे आहे लायन लायन म्हणजे काय सिंह आता सिंहाला आयाळ असते है की नाही सिंहाला आयाळ असते आणि सिंहाला सिंहाचा जो नर असतो त्याला सिंह असं म्हणतात आणि सिंहाची जी मादी असते तिला लेपर्डेस असं म्हणतात काय म्हणतात सॉरी लायनेस लायनेस लायन लायनेस त्यानंतर म्युल आणि मोली डॉन्की जॉन जॉन किंवा म्युल आणि त्याला काय म्हणतात मोली त्यानंतर आहे रॅम एडका आणि त्याची जी मादी आहे तिला यू असं म्हणतात यू रॅम यू डिअर डिअर म्हणजे हरीन आणि डिअरची मादी असते तिला डो असं म्हटलं जातं डो टॉम म्हणजे बोका है की नाही मांजरी मांजरीचं जो आपण बोका म्हणतो नर त्याला म्हणायचं टॉम आणि त्याची जी मादी असते तिला म्हणायचं क्वीन टॉम अँड क्वीन याच्यावर सुद्धा तुम्हाला वेगवेगळे प्रश्न विचारले जातात ही गोट ही गोट म्हणजे काय तर नर जी शेळी असते तिला ही गोट आणि जी मादी शेळी असते तिला सी गोट असं म्हटलं जातं त्यानंतर आहे टायगर टायगर म्हणजे वाघ आता वाघाची जी मादी असते तिला टायग्रेस असं म्हटलं जातं टायग्रेस त्यानंतर ड्रेक ड्रेक म्हणजे काय तर जो डक आहे जो पाण्यात राहतो त्या ड्रकच्या नराला ड्रेक असं म्हटलं जातं आणि ड्रकची जी मादी असते तिला ड्रक असं म्हटलं जातं आपण सर्रास काय म्हणतो सगळे जे काही बदक आहे त्यांना डक असं म्हणतो ड्रोन आणि बी बीचा जो नर आहे त्याला ड्रोन असं म्हटलं जातं आणि त्या जी माशी असते तिला बी असं म्हटलं जातं त्यानंतर मेल डॉग आता आपण सर्रास जे कुत्रा प्राणी आहे त्या सगळ्या कुत्रा कुत्रा प्राण्याला आपण कुत्रा असं म्हणतो परंतु कुत्र्याची जी मादी आहे तिला बीच असं म्हटलं जातं आणि बीच हे नाव तुम्हाला जर लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्ही समुद्र किनारा ही सुद्धा ट्रिक वापरू शकता समुद्र किनारा म्हणजे बीच मग कुत्र्याची जी मादी आहे तिला बीच असं म्हटलं जातं आहे की नाही रुस्टर कोंबडा कॉक आपण त्याला सर्रास कॉक असं म्हणतो परंतु त्याला रुस्टर नर कोंबड्याला रुस्टर आणि जी मादी आहे तिला हेन असं म्हटलं जात हेन म्हणजे कोंबडी तर आता आपण काय पाहिलं तर मेल्स पाहिले आणि फिमेल्स पाहिले मेल्स म्हणजे नर आणि फिमेल्स म्हणजे माद्या आपण आणखी एकदा त्याच्यावर नजर टाकूया रुस्टर 
रुस्टर ची फीमेल आहे हेन त्यानंतर आहे डॉग डॉग ची हेन आहे बीच ड्रोन बी त्यानंतर ड्रेक डक टायगर टायग्रेस ही गोट सी गोट टॉम क्वीन डिअर डो आता यावर सुद्धा आधारित प्रश्न विचारलेले असतात माद्यांची नावे दिलेले असतात आणि एखाद्या त्याच्या फिलाचं नाव वेगळं दिलेलं असतं आणि मग तुम्हाला पर्याय पर्यायमधून वेगळा शब्द शोधायला सांगितलेला असतो तर मग तुम्हाला ते लक्षात आलं पाहिजे की डिअर आहे मग डिअरची माधी काय आहे डो असं तिला म्हटलं जातं रॅम इयू जी जो एडक आहे त्याला रॅम असं म्हणतात आणि जी मेंढी आहे यू यू असं तिला म्हटलं जातं मूल मोली लायन लायनेस लायन लायनेस ही उल्फ सी उल्फ लांडगा ही उल्फ आणि सी उल्फ पी कॉक पी हेन पी कॉक पी हेन त्यानंतर बुल काऊ फॉक्स फिक्सिन फॉक्स फिक्सिन जेंडर गुज जेंडर गुज त्यानंतर कॉब किंवा स्वान त्याला म्हणतात पेन बिअर सो बिअर सो स्टेलियन मिअर स्टेलियन मिअर घोड्याचं सुद्धा असंच आहे स्टेलियनच म्हणतात घोड्याला आणि घोड्याची जी मादी आहे तिला मिअर असं म्हटलं जातं आणि हा अभ्यास आपल्याला स्कॉलरशिप मुळे आलेला आहे की नाही आपण सर्रास फक्त काय काय पाहतो प्राणी पाहतो परंतु त्यांचा एवढी डीप माहिती किंवा खोलात जाऊन माहिती आपल्याला का घ्यावी सिला घ्यावी लागते तर आपल्याला स्कॉलरशिपला वेगवेगळ्या प्रकारचा भाग विचारला जातो वेगवेगळे प्रश्न यावर आधारित विचारले जातात आणि त्यामुळं आपल्याला प्राणी पक्षी त्यांचे लिव्हिंग प्लेसेस ते कोठे राहतात त्यांचे नर काय नरांना काय म्हटलं जातं माद्यांना काय म्हटलं जातं अशा पद्धतीची किंवा त्यांचे यंग वन्स जे आहे त्यांचे पिल त्यांचं त्यांचं काय नाव आहे ही आपली ही आपल्याला माहिती घ्यावी लागते सेफंट सो त्यानंतर डॉकी जेनेत कॅमल काऊ स्वान पक्षी आहे पिजन पक्षी आहे आऊल हा देखील पक्षी आहे त्यानंतर पॅरोट पक्षी आहे कोयल छान आवाजाचा पक्षी आहे ऑस्ट्रीच हा पक्षी आहे इगल हा पक्षी आहे आणि स्पॅरो म्हणजे चिमणी हा इथपर्यंतचा भाग म्हणजे आपण बऱ्याचशा पक्ष्यांची माहिती घेतलेली आहे बऱ्याचशा प्राण्यांची माहिती मी तुम्हाला सांगितलेली आहे त्यानंतर आपण पाहत आहोत फेल मेल अँड फिमेल्स मग नर आणि मादी यांची माहिती आपण घेतलेली आहे आणि यानंतरचा जो भाग आहे तो आपण काय पाहणार आहोत जे प्राणी आहेत तर त्या प्राण्यांची जी पिलं आहेत त्यांना काय म्हणतात आता हा प्रश्न बऱ्याचदा विचारलेला विचारला जातो की गोट गोटच जे पिल्लू आहे त्याला कीड असं म्हणतात गोट किड त्यानंतर पिक पिगलेट पिक म्हणजे काय पिगला आपण मराठीमध्ये डुक्कर असं म्हणतो आणि त्याचं जे पिल्लू आहे त्याला पिगलेट असं म्हणतो आणि गोट म्हणजे शेळी शेळीचं जे करडू आहे त्याला आपण कीड असं म्हणतो आहे की नाही मराठीमध्ये आपण करडू म्हणतो हॉर्स हॉर्स जे पिल्लू आहे किंवा हॉर्स जे यंग वन आहे त्याला फॉयल फॉयल हॉर्स फॉयल आता बिअर आहे बिअरचं जे पिलू आहे त्याला आपण कब असं म्हणतो आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की बिअर बिअरचं जे बाळ आहे त्याला आपण कब म्हणतो त्याचबरोबर सिंह म्हणजे लायन लायनचं सुद्धा यंग वन आहे त्याला कब असं म्हणतात त्याचबरोबर टायगरचं यंग वन आहे त्याला देखील कब असं म्हटलं जातं टायगर लायन त्याचबरोबर फॉक्स फॉक्सचं सुद्धा कबच आहे आणि उल्फ जे आहे त्या उल्फ सुद्धा जे यंग वन आहे त्याला कब असं म्हटलं जातं ह्या गोष्टी लक्ष लक्षात ठेवायच्या की कोणकोणत्या प्राण्यांच्या पिलांचे नाव सेम आहेत तर फॉक्स उल्फ त्यानंतर टायगर त्यानंतर बिय बिअर आणि लायन या प्राण्यांच्या पक्षी ज्या सॉरी प्राण्यांचे जे पिलं आहेत यंग वन आहेत त्यांना कब असं म्हटलं जातं आता डिअर फॉन डिअर म्हणजे हरिण हरिणाचं जे पाडस असतं मराठीमध्ये आपण त्याला पाडस असं म्हणतो आणि त्या पाडसाला इंग्रजीमध्ये फॉन असं म्हणतात डिअर फॉन डक डकलिंग आता बदक जो असतो त्या बदकाची जे छोटे छोटे पिलं असतात त्यांना काय म्हणतात डकलिंग तुम्हाला इथं बदकाची छान छान छोटे पिल्लं दिसत आहेत की नाही डक डकलिंग त्यानंतर डिअर फॉन हे पण लक्षात ठेवायचं याच्यावरही प्रश्न विचारले जातात डिअर फॉन 
बिअर कब आणि कन्फ्युजन होऊ द्यायचं नाही हे पहा आता लायनचं पण कबच आहे आता आपण पाहिलं इथं बिअरच कब आहे त्याचबरोबर लायनच सुद्धा काय आहे कबच आहे आणि एलिफंट एलिफंटच काल एलिफंट एलिफंटच आता या ठिकाणी एक असं आहे की आपल्या गाईचं जे वासरू असतं त्यालाही आपण काल फासू म्हणतो एलिफंटच जे पिल्लू असतं त्यालाही काल फासू म्हणतात कॅमलचं जे पिल्लू असतं त्याला देखील काल फास म्हटलं जातं आणि फेल मासा जो आहे फेल मासा त्याचं सुद्धा पिल्लू असतं छोट त्याला त्याला देखील काल फास म्हटलं जातं हत्ती हत्ती उंट गाय आणि फेल मासा यांची जी पिलं आहेत यांना काल फास म्हटलं जातं या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आता मी सांगते आणि तुम्हाला इमेजेस दाखवते आता इमेजेस का दाखवल्या जातात तर दृक आणि श्राव्य जर तुम्हाला दिसायला चित्र असेल तर तुमच्या ते जास्त स्मरणात राहतं आणि सांगितलेले शब्द ही आपल्या आठवणीत राहतात स्मरणात राहतात जर तुम्हाला एक चार्ट दाखवला असता तर तुम्हाला फक्त वाचून जर दाखवलं असतं तर ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या नसत्या परंतु चित्राच्या साह्याने पाहिल्यानंतर तुम्हाला त्या अतिशय चांगल्या प्रकारे स्मरणात राहतात आता सीप म्हणजे काय सीप म्हणजे मेंढी आणि मेंढीच जे बाळ आहे त्याला लॅम असं म्हणतात लॅम आता पुन्हा आलं टायगरच कब आहे की नाही याच्या अगोदर आपण पाहिलं लायनच कब टायगरच कब आहे की नाही बिअरच कब उल्फच कब फॉक्सच सुद्धा कब कॅट सिटन कॅट म्हणजे मांजर आणि मांजरीचे जे पिलं असतात त्यांना काय म्हणतात सिटन म्हटलं जात आहे की नाही कॅट किटन काऊ काल आपण आताच पाहिलं काऊ त्यानंतर एलिफंट कॅमल आणि फेल मासा यांची जी पिलं आहे त्यांना काल फास म्हटलं जात आता डॉगच पपी आहे की नाही डॉगचं जे पिलो असत त्याला पपी असं म्हटलं जात त्याचबरोबर बॅट माहित आहे का तुम्हाला बॅट बॅट म्हणजे काय तर बॅट म्हणजे वटवागुळ वट वागोळाला बॅट असं म्हणतात मग बॅटच जे फिलो असतं त्याला सुद्धा पप असं म्हणतात आणि बॅट आपल्याला कोणती माहीत असते आपण क्रिकेट मध्ये जे चेंडू फळी खेळतो आहे की नाही चेंडू फळी हा मराठी शब्द झाला परंतु इंग्रजी शब्द आहे बॅट अँड बॉल आणि बॅट बॉल हा शब्द सगळ्यांना माहीत आहे कारण लहानपणापासून आपण बॅट बॉल खेळतो क्रिकेटचे सामने पाहतो क्रिकेट पाहतो आणि बॅट हा पक्षी आहे तो पण लक्षात ठेवायचा आहे वट वागुळ आता यानंतर आहे सीप सीप म्हणजे मेंढी मेंढी ज्या आता हे इथपर्यंत जो भाग पाहिला आपण तो होते प्राणी आणि त्यांचे यंगवन्स म्हणजे त्यांची पिलं आहे की नाही किट किटन कॅट किटन टायगर कब सीप लॅम एलिफंट काग लायन कब डक डकलिंग डिअर फॉर्म बिअर कब हॉर्स फॉल फाऊल पिक पिगलेट गोट किड अशा पद्धतीने आपण आता काय पाहिलं तर प्राणी पाहिले आणि त्या प्राण्यांचे यंग वन्स म्हणजे पिल त्यांना काय म्हणतात इंग्रजी मध्ये आणि काय होतं माहितीये का आपली भाषा मराठी आहे आणि मग आपल्याला हे जे शब्द आहेत हे अवघडल्यासारखे किंवा वेगळे वाटतात तर इंग्लिशला घाबरून न जाता आपले जे मित्र आहेत आपल्या ज्या मैत्रिणी आहेत त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करायची आहे गप्पा मारायच्या आहेत आणि चर्चेमधून शिकायचं आहे मग तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे गेम घेऊ शकता रॅपिड घेऊ शकता रॅपिड फायर चला मी विचारते तुम्हाला सांगा बरं याचं उत्तर काय आहे कॅटच्या पिलाला काय म्हणतात किटन म्हणतात मग तुमच्यामध्ये ज्या मैत्रिणीला ज्या तुमच्या वर्गातील तुमच्या एखाद्या मित्राला पटकन सांगता येईल त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या म्हणजे काय होईल त्यालाही प्रोत्साहन मिळेल टाळ्या वाजवण्याने काय होतं प्रोत्साहन मिळतं आणि प्रोत्साहन देणारा हा सगळ्यात चांगला असतो म्हणजे त्यामुळं माणसाची प्रगती होते व्यक्तीची प्रगती होते माणूस पुढे जाऊ शकतो तर मग गेम्स मधून चर्चेमधून तुम्ही हा जो भाग आहे जरी अवघड वाटला कारण अनेक प्राणी आहेत अनेक पक्षी आहेत त्यांचे वेगवेगळे नावं आहेत त्यांच्या मादेंचे वेगवेगळे नावं आहेत त्याचबरोबर त्यांचे जे यंग वन्स आहेत त्यांचे वेगवेगळे नावं आहेत आता त्यांचे राहण्याचे ठिकाणं जे आहेत ते सुद्धा वेगवेगळे आहेत मग हे फार जरी अभ्यास असला तरी पण तो तुम्ही चर्चेतून वेगवेगळ्या गेम्स मधून वेगवेगळ्या 
कोडी समजा कोड तयार करून तुम्ही या पद्धतीचे जो अभ्यास आहे तो तुमचा व्यवस्थित करून घेऊ शकता किंवा तुमचा जो अभ्यास आहे तो तुम्ही चांगला करू शकता आणि हे कष्ट कधी होतं तुम्ही आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत जर शेअर केलं चर्चा केली गप्पा मारल्या गप्पा इतर मारण्यापेक्षा सांग बरं शिपच्या शिपचं जे पिल्लू आहे किंवा शिप जे आहे तर समजा आपण असं म्हणू शकतो की डॉग आहे तर त्या डॉगचं पिल्लू आहे त्याला काय म्हणतो आपण तर त्याला आपण पत्नी म्हणतो असं आपण विचारू शकतो आता इथपर्यंतचा भाग जो पाहिला तर आपण तो पाहिला प्राणी आणि त्यांचे यंग वन्स म्हणजे त्यांचे पिलक आणि इथपासून पुढे आपण जे पाहणार आहोत ते आहे प्राणी आणि त्यांचे राहण्याचे ठिकाणं आता सीप सीप कुठे राहते तर सीप ही पेणमध्ये राहते पेण पहा बांबून बांबूंनी बनवलेले समजा मोकळ्या मैदानांमध्ये त्यांच्यासाठी एक ग्राउंड बनवलेलं असतं आणि परदेशामध्ये आपल्या भारतामध्ये तरी एवढे म्हणावे असे प्राण्यांसाठी पक्ष्यांसाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत कारण आपल्या भारतामध्ये लोकसंख्या खूप आहे आणि माणसांसाठी जागा अपुरी आहे त्या मानाने जे पाश्चिमात्य देश आहे त्यांच्याकडं मोठ्या प्रमाणात जागा आहे आणि प्राण्यांनाही खूप मोठे मोठे घरं असतात आणि माणसांची देखील घरं खूप मोठे मोठ्या प्रकारचे असतात माऊस माऊस कुठे राहतो तर माऊसचं घर आहे होल माऊस कुठे राहतो माऊस बिळात राहतो आहे की नाही होल कॅट कोठे राहते कॅटरी कॅटरीला घर असतं का तर हो आपल्या भारतामध्ये आपल्या घरांमध्येच जास्त करून आपण मांजरींना पाळतो परंतु इतर देशांमध्ये असं नसतं जर तुम्ही कुत्रा पाळला तर त्याच्यासाठी वेगळं घर तयार केलं जातं त्याला कॅनल असं म्हणतात आणि जर कॅट असेल मांजर असेल तर तिला सुद्धा पाळण्यासाठी छान असं घर बनवलं जातं त्याला कॅटरी असं म्हणतात त्यानंतर हेण हेण म्हणजे पूप आपल्याकडं ग्रामीण भागामध्ये म्हणजे खेडेगावांमध्ये हेन म्हणजे कोंबड्या पाळल्या जातात आणि कोंबड्यांना खुराडे बनवलेले असतात परंतु या ठिकाणी जे दाखवलेलं आहे अशा पद्धतीचे खुराडे नसतात साध्या साधारण पद्धतीचे खुराडे कोंबड्यांसाठी असतात परंतु इतर देशांमध्ये असं नाही जे प्राणी पाळले जातात त्यांच्यासाठी जशा माणसांसाठी सुविधा सगळ्या उपलब्ध असतात त्याच पद्धतीचे प्राण्यांसाठी सुद्धा सुविधा असतात हेण हेण ज्या ठिकाणी राहते हेणचं घर जे आहे त्याला म्हणतात कूप आणि हे पहा लिव म्हणजे वास्तव्य करणे लिव म्हणजे राहणे एल आय फी लिव प्राणी ज्या ठिकाणी राहतात वास्तव्य करतात त्यांना म्हणायचं त्यांची घरं आहे की नाही माणूस वास्तव्य कुठं करतो होम मध्ये करतो घरात करतो आणि जर आपल्याला घरच नसेल किंवा आपल्याला राहण्यासाठी जर स्वतःच घर नसेल तर कसं होईल पहा बरं कल्पना करा प्राण्यांना सुद्धा सुर म्हणजे सुरक्षित अशी जागा हवी असते माणसांना जशी सुरक्षित जागा असते आपण खूप फिरून आल्यानंतर आपल्याला घरात आल्यानंतर सुरक्षित वाटतं किंवा छान असं वाटतं तसंच प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक प्राण्याला फिरून आल्यानंतर स्वतःच्या घरामध्ये गेल्यानंतर सुरक्षित वाटतं किंवा कम्फर्टेबल वाटतं आता बी बीचं जे घर आहे त्याला म्हणाय म्हणतात हायू बी हायू म्हणजे मधमाशी जी असते ती पोळ्यामध्ये राहते आहे की नाही बी हायू तिचं घर बिहाई स्पायडर स्पायडर म्हणजे कोळी आणि कोळी हा वेब वेब म्हणजे जाळीमध्ये राहतो तो स्वतः जाळी तयार करतो तुम्ही जर कधी घरामध्ये पाहिले जा, जा म्हणजे जाळी किंवा ज्या ठिकाणी अडगळ असते म्हणजे जी जागा सतत स्वच्छ झालेली नसते अशा ठिकाणी स्पायडर्स असतात आणि स्पायडर म्हणजे कोळी कोळी काय करतो स्वतःची वेब तयार करतो आता बरेचसे मुलं काय करतात चित्र पाहतात स्पायडर मॅन है की नाही स्पायडर मॅन म्हणजे काय तर तो पण अशाच पद्धतीचा एक एक व्यक्ती दाखवलेला आहे की तो जाळ्यां जाळ त्याचं बनलेलं असतं आहे की नाही स्पायडर मॅन डक डक हा कुठे राहतो तर नियर वॉटर पाण्याच्या जवळ बदक पाण्याच्या जवळ म्हणजे लेक जर असेल सरोवर असेल त्या ठिकाणी सुद्धा डक वास्तव्य करतं रिव्हरच्या जवळ नियर रिव्हर ज्या ठिकाणी पाहून म्हणजे डबके असेल त्या ठिकाणी वास्तव्याला असतो कोण डक डक म्हणजे काय बदक त्यानंतर आहे फिश फिश कोठे राहतो वॉटरमध्ये राहतो आणि जर फिशला बाहेर काढलं तर राहू शकेल का अगदी बरोबर नाही राहू शकणार कारण मासा हा पाण्याशिवाय राहू शकत नाही त्याला जगण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते म्हणून फिश त्याचं ठिकाण आहे राहण्याचं ऑटर ते त्याचं घरच आहे आता पांडा हा एक प्राणी आहे आणि हा कोठे राहतो तर हा बांबू फॉरेस्ट मध्ये राहतो पांडा नावाचा प्राणी त्याच त्याचं घर आहे बांबू फॉरेस्ट म्हणजे बांबूचं जंगल आता आतापर्यंत आपण काय पाहिलं तर प्राणी आणि प्राणी ज्या ठिकाणी राहतात ते त्यांचे ठिकाण पाहिले आता अँट आहे 
अँट म्हणजे मुंगी आणि मुंगी वारूळ बनवते आहे की नाही त्याला म्हणतात अँट ही मुंगी जे वारूळ बनवते त्याला अँट ही असं म्हणतात आणि काय होतं अनेकदा की मुंग्यांनी वारूळ सोडलं की त्यामध्ये नागोबा जाऊन बसतो आहे की नाही आणि मग असं म्हटलं जातं की आई त्या बिळात नागोबा ते नागोबाने स्वतः बनवलेलं असतं का घर नाही आपल्याकडे मराठीच मन आहे आई त्या बिळात नागोबा नागोबाने ते घर बनवलेलं नसतं वास्तविक ते घर कोण बनवतं मुंग्या बनवतात आणि त्यामध्ये मुंग्यांचं वास्तव्य संपल्यानंतर त्यामध्ये नागोबा स्वतः जाऊन राहतो आहे की नाही आणि अँट म्हणजे अँटच जे घर आहे त्याला आपण अँट हिल असं म्हणतो त्यानंतर आहे डॉम्की डॉम्की म्हणजे गाढव आणि गाढव याला ऍक्स असं सुद्धा म्हटलं जातं ऍक्स ऍक्स आणि याचं राहण्याचं घर आहे स्टेबल तर पाश्चिमात्य देशांमध्ये अशा प्रकारचे सुंदर घरं सुद्धा यांच्यासाठी बनवलेले असतात डॉम्की स्टेबल आता स्टेबल आणखी एका प्राण्याचं घर आहे ते म्हणजे कोणत्या मग घोड्याचं घर घोड्याचं घर सुद्धा स्टेबल लक्षात ठेवायचंय डॉम्की स्टेबल त्याचबरोबर हॉर्स स्टेबल रॅबिट रॅबिट कुठे राहतो रॅबिट राहतो बरो रॅबिट लिव्हजी ना बरो बरो त्याने एक बिळ केलेला असतं जमिनीच्या आतमध्ये आणि त्यामध्ये रॅबिट राहतो आता रॅबिट आणखी एका ठिकाणी राहतो त्याला म्हणतात हॅच काय म्हणतात हॅच अॅनिमल्स अँड देअर होम्स आपण पाहत आहोत प्राणी आणि त्यांचे राहण्याचे घर स्नॅक स्नॅक म्हणजे काय स्नेक स्नेक म्हणजे काय साप साप कोठे राहतो स्नेक होल सापाचं जे बिळ असतं त्यामध्ये स्नेक होल मध्ये साप राहतो होल फ्रॉग फ्रॉग कुठे राहते पाऊंड आणि लेक लेक जर असेल सरोवर जर असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा फ्रॉग दिसते त्यानंतर रिव्हर रिव्हर सुद्धा फ्रॉगचं राहण्याचं ठिकाण आहे फ्रॉग पॉन्ड्स म्हणजे डबके बर्ड पक्षी कोठे राहतात नेस्ट पक्ष्यांचे घरटे बहुतांश झाडांवरती असतात उंचावर असतात आणि शहरांमध्ये झाडं कमी प्रमाणात असतात मग त्यांना घरटी बांधण्यासाठी पक्षी तुम्ही पाहिलं असेल जे मुलं शहरात राहतात त्यांनी पाहिलं असेल की अनेक घरांच्या खिडक्यांच्या वरती किंवा गॅलरींमध्ये पक्षी आपले घरटे करतात है की नाही आणि पक्ष्यांनी घरटी केले तर ते करू द्यायचे पक्ष्यांना राहू द्यायचं त्यांना हकलून लावायचं नाही है की नाही पक्षी जर असतील तरच आपली जी सृष्टी आहे ती चांगली राहणार आहे ज्याप्रमाणे मानवा मानवाची गरज आहे मानव हा सृष्टीची एक गरज आहे त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी हे देखील सृष्टीची गरज आहे सर्व प्राणी हे देखील सर्व पक्षी हे देखील सृष्टीची गरज आहे तुम्हाला माहित नसेल की चीन या देशाने एकदा चिमण्या नष्ट केल्या होत्या परंतु त्यांना नंतर कळालं की जे काही पीक आहे क्रॉप त्या पिकाची खूप नासदूत झाली आणि कमी प्रमाणात उत्पादन झालं त्याला कारण होतं की त्या देशाने काय केलं होतं चिमण्या नष्ट केल्या होत्या आणि चिमण्या नष्ट केल्यामुळे त्यांना जे त्यांचा असा एक हेतू होता की जर चिमण्या भरपूर असतील तर उत् चिमण्या कमी जर झाल्या तर उत्पादन भरपूर होईल कारण चिमण्या धान्य खूप खातात म्हणून त्यांनी चिमण्या कमी केल्या होत्या परंतु त्यांच्यानंतर असं लक्षात आलं की धान्य वाढलं नाही तर धान्य कमी झालं कारण जे इतर कीटक आहेत त्यांनी ते धान्य फस्त केलं होतं खाल्लं होतं म्हणजेच सर्व प्राण्यांची सृष्टीला गरज आहे आहे की नाही सृष्टीसाठी सर्व प्राणी आवश्यक आहेत आता अँ कॅमल आहे कॅमल कोठे राहतो तर डेझर्ट वाळवंटामध्ये कॅमल राहतो मी तुम्हाला अगोदरही सांगितलं की कॅमलची रचना कॅमलचं जे शरीर असतं तर ते वाळवंटाला राहण्याजोगं बनलेलं असतं त्या त्याचे पाय उंच असतात कारण वाळवंटामध्ये खूप उष्णता असते खूप ऊन असतं आणि ते उंटाला सहन व्हावं त्यासाठी त्याच्या शरीराची उंची जास्त असते म्हणजे पायांची उंची जास्त असते त्याचबरोबर त्याच्या पोटामध्ये पाण्यासाठी एक बॅग असते किमान पंधरा दिवस ते पाणी तो तोंडात घेऊन पिऊ शकतो अशा पद्धतीची कॅमलची रचना असते त्याचे पाय सपाट असतात जेणेकरून वाळूवरून त्याचे पाय घसरले नाही पाहिजे त्यानंतर त्याच्या डोळ्यांच्या ज्या पापण्या असतात त्या सुद्धा मोठ्या असतात आणि कॅमलची पूर्ण रचना ही डेझर्ट वाळवंटासाठी झालेली असते तुम्ही पाहत आहात या ठिकाणी प्लांट सुद्धा आहेत परंतु ते कशा आहेत काकेरी झुडप आहेत आणि त्यामध्ये पाणी साठवण्याची त्या पाण्यांमध्ये पाणी साठवण्याची क्षमता असते आहे की नाही आता पुढचा आहे जिराफ जिराफ हा प्राणी कुठे राहतो तर सेव्हॅना सेव्हॅना हा गवताळ प्रदेश आहे आणि हा गवताळ प्रदेश म्हणजे जो जिराफ असतो किंवा जे अनेक प्राणी असतात हे गवताळ प्रदेशामध्ये राहतात जगामध्ये अनेक प्रकारचे गवताळ प्रदेश आहेत सेव्हाणा त्यानंतर पंपाज 
प्रेरी ज्यावेळी तुम्ही मोठे व्हाल त्यावेळी तुम्हाला ह्या गोष्टी लक्षात येतील कारण याचा तुम्हाला सेपरेट असा असा अभ्यास असतो की गवताळ प्रदेश मग त्या ठिकाणी गवत किती उंचीच असतं तर बारा ते पंधरा फुटापर्यंत सुद्धा गवताळची उंची असते सेहाना गवताळ प्रदेश पंपाज प्रेरी हे गवताळ प्रदेश आता मंग ती आहे मंकीला घर नसतं मंकी ट्रीवर राहतो त्याची गोष्ट सुद्धा आहे की मंकीला जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा आठवण होते घर बांधायला पाहिजे परंतु तो नंतर दिसून जातो मंकीला घर नाहीये तर मग ती कुठे राहतो झाडावर ट्री त्याच घर आहे ट्री लायन डेन डेन म्हणजेच काय गुहेत लायन हा डेन मध्ये राहतो म्हणजेच गुहेत राहतो त्याचबरोबर टायगर सुद्धा डेन मध्येच राहतो म्हणजे गुहेत राहतो त्यानंतर आहे काऊ काऊ कुठे राहते तर काही काऊ सेड मध्ये राहते सेड म्हणजे काय तर काऊ साठी बनवलेलं घर सेड त्याचबरोबर मग काऊस राहते का नाही तर ऑक्स म्हणजे बैल सुद्धा सेड मध्येच राहतो त्यानंतर आहे हॉर्स हे आपण पाहिलं हॉर्स स्टेबल मध्ये राहतो त्याचबरोबर आणखी एक प्राणी स्टेबल मध्ये राहतो तो आहे डॉन्की डिअर ग्रासलँड म्हणजे जो गवताळ प्रदेश आहे त्या ठिकाणी डिअर हा प्राणी हरणांचे कळपच्या कळप असतात आणि ते कळप कुठं राहतात ज्या ठिकाणी भरपूर गवत असतं त्या त्या ठिकाणी हरण हरिण राहतं कारण हरिण हे काय आहे गवत खाणारा प्राणी आहे तो मांस भक्षण करत नाही बरेचसे प्राणी असे आहेत हत्ती म्हणा डिअर म्हणा ताऊ म्हणा हे प्राणी मा मांस भक्षण करत नाहीत परंतु टायगर आहे लायन आहे उल्फ आहे फॉक्स आहे हे प्राणी मांस भक्षण करतात है की नाही मीट असं म्हणतो आपण त्याला तर टायगर जो आहे तो डेन मध्ये राहतो आपण आताच पाहिलं की टायगर हा डेन मध्ये राहतो त्याचबरोबर लायन हा सुद्धा डेन मध्ये म्हणजेच गुहेत राहतो आणि बिअर हा केव मध्ये राहतो आता केव आणि डेन म्हणजे ह्या गुहाच आहेत केव किंवा डेन एलिफंट एलिफंट हत्ती हा फॉरेस्ट मध्ये राहतो कारण हत्ती हा मोठा आकाराने मोठा प्राणी आहे आणि त्याला खूप दाट असं जंगल असेल त्या ठिकाणी लपण्यासाठी जागा असते राहण्यासाठी त्याला सुरक्षित वाटतं मग हत्तीचे जे राहण्याचं ठिकाण आहे लिव करतो तो वास्तव्य करतो तर ठिकाण आहे फॉरेस्ट हत्ती जंगलामध्ये राहतात आता कॅट डॉग जो आहे तर तो डॉग कुठे राहतो कॅनल मध्ये राहतो आणि कॅट केटरी मध्ये राहते आहे की नाही डॉग साठी सुद्धा घरं बनवली जातात त्याला म्हणतात कॅनल डॉग कॅनल अशा पद्धत पद्धतीने आपण प्राणी आणि ते ज्या ठिकाणी राहतात ते काय पाहिले त्यांचे राहण्याचे ठिकाण पाहिले त्यानंतर आता आपण त्यांचे आवाज पाहणार आहोत रॅबिट स्विक रॅबिटचा आवाज कसा असतो स्विक डॉगचा आवाज कसा असतो बार त्यानंतर आहे क्रो पाव पाव है की नाही अशा पद्धतीचा क्रोचा आवाज असतो त्यानंतर एलिफंट टम ट्रम्पेट एलिफंटचा आवाज असतो ट्रम्पेट त्यानंतर कॅमलचा आवाज असतो ग्रंट ग्रंट बफेलो बफेलो आणि कॅमल या दोन्हींचा आवाज कसा असतो ग्रंट बॅट ही आहे बॅट म्हणजेच काय वटवाघूळ मी आता मला अगोदर सांगितलं वटवाघूळ आणि हा वटवाघूळ हा झाडाला उलटा लटकतो आणि त्याचा आवाज असतो स्क्रिच स्क्रिच स्नेक स्नेक म्हणजे साप आणि स्नेक कसा करतो हिस है की नाही आपण मराठीमध्ये फुस म्हणतो परंतु इंग्लिशमध्ये हिस हिस अशा पद्धतीने फ्रॉग रॅबिट रिबिट रिबिट फ्रॉगचा आवाज कसा असतो रिबिट त्यानंतर काऊ मू काऊचा आवाज कसा असतो मू कॅट मेऊ मेऊ बी बी बज बी बज टायगर घर अशा पद्धतीने टायगर आवाज काढतो आहे की नाही सीप बॅ बॅ अशा पद्धतीचे आवाज मेंढी काढते पिझन हू हू अशा पद्धतीचा आवाज पिझन काढते आहे की नाही पिझन म्हणजे काय कबूतर कबूतर हू असा आवाज काढते पिग वँग 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 तुम्ही जर सतत आवाज ऐकला तर त्याचा आवाज कसा येतो वँग 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 अशा पद्धतीचा आवाज पिझन काढतो आहे की नाही पिग त्यानंतर माऊस स्विक 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 त्यानंतर लायन रोअर गर्जना करतो तो लायन हा जंगलाचा राजा आहे आणि त्याच त्याचा जो आवाज आहे तो त्याची गर्जना असते हळू आवाजात आवाज करत नाही लायन लायनचा आवाज आणि त्याच्या आवाजाला रोअर म्हणतात रोअर म्हणजेच काय गर्जना हॉर्स नाही नाही अशा पद्धतीचा आवाज हॉर्स काढतो त्यानंतर आहे रिबीट रिबीट फ्रॉग मेक्स अ रिबीट साऊंड 
म्हणजे फ्रॉग कशा पद्धतीचा आवाज काढतं रिबीट आता डक 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 चा आवाज पाहिला तुम्ही क्वॅक 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 अशा पद्धतीचा आवाज डक काढत त्यानंतर आहे मांजर मांजर कशी आवाज काढते म्याव म्याव अशा पद्धतीचा आवाज मांजरीच असतो आहे की नाही म्याव आता आपण आतापर्यंत काय काय पाहिलं तर आपण प्राणी पाहिले पक्षी पक्ष्यांची नावं प्राण्यांची नावं त्यानंतर त्यांचे राहण्याचे ठिकाण त्यानंतर त्यांचे मेल्स आणि फिमेल्स म्हणजे त्यांच्या माद्या त्यांचे नर त्यांचे काय नावं आहेत त्यांचे यंग वन्स म्हणजे त्यांच्या पिलांचे नावं काय आहेत आणि ते ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणांची नावं काय आहेत हे आपण पाहिलं आता हेच ह्या सगळ्या बाबी तुम्हाला समजल्या असतीलच कारण आपण फोटोसहित त्यांचे आवाज त्यांचे ठिकाणं राहण्याचे ठिकाणं ह्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत आता यानंतर यावर आधारित कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात ते आपण पाहूयात तर पहिला प्रश्न आपण पाहूयात हे पहा पहिला प्रश्न आहे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह काय करायचंय चूज चूज म्हणजे काय निवडा आता प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला प्रश्न वाचता आलाच पाहिजे आणि त्याचा सराव करायचा आणि जेवढा तुमची वॅकेबुलरी जास्त असेल तुमचा शब्द संग्रह शब्द संपत्ती जेवढी जास्त असेल तेवढे तुम्हाला प्रश्न समजायला सोपे जातील किंवा काय विचारलं आहे हे तुम्हाला सहज सहजगत्या समजेल आहे की नाही त्यासाठी तुमच्याकडे शब्द संग्रह असला पाहिजे आणि फॅकॅब्युलरीवर म्हणजेच युनिट टू फॅकॅब्युलरी शब्द संग्रह याच्यावर तुम्हाला सहा प्रश्न असतात म्हणजे सगळ्यात जास्त जर मार्क्स मिळवून देणारा जो घटक आहे जे युनिट आहे ते इंग्रजीमध्ये दोन नंबरचं युनिट आहे आणि त्याचं नाव आहे फॅक्युअबिलरी त्यामुळे जास्त जर काही लक्ष द्यायचं असेल तुम्हाला तर तुम्हाला या घटकाकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल कारण चोवीस टक्के भारांशा घटकावर आहे आणि याच्यावर सहा प्रश्न विचारले जातात आणि बारा मार्क्स मिळून देणारा हा घटक आहे त्यामुळे चर्चा करा मित्रांसोबत बोला मैत्रिणींसोबत बोला पोडे स्वतः तयार करा किंवा प्रयत्न करा लक्ष म्हणजे वेगवेगळ्या प्राण्यांची नावं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला भरपूर असे वेगवेगळे यामध्ये या या घटकामध्ये अनेक प्रकारचे शब्द संग्रह कसा वाढेल या दृष्टीने खूप असे घटक आहेत आणि ह्या घटकांचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे अभ्यास करायचा म्हणजे अभ्यासाचं टेन्शन घ्यायचं नाही तर चर्चा करायची चर्चेने किंवा वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरायच्या वेगवेगळ्या आयडियाज तुम्हाला काही जर असतील पाठ करण्याच्या तर त्या म्हणजे पाठांतराने काय होतं काही कालांतराने ते विस्मरण होतं विसरलं जातं परंतु तुम्ही जर प्रत्यक्षात कृती केली जर अनुभव घेतला तर त्या गोष्टी तुमच्या जास्त काळ स्मरणात राहतात त्यामुळे तुम्ही काय करायचं एकमेकांशी चर्चा करायची बोलायचं आहे आणि चर्चेतून वेगवेगळ्या गेम्स मधून आपलं नॉलेज प्रत्येक विषयाचं वाढवायचं आहे कोणतीही भाषा जर समृद्ध करायची असेल तर त्यासाठी शब्द संग्रह शब्द साठा खूप मोठ्या प्रमाणात असावा लागतो मराठीचंही तेच आहे आणि इंग्रजी विषयाचं सुद्धा तेच आहे आता मराठीचा एक मी साधा शब्द सांगते पाणी पाणी म्हणजे काय जर दुसरी वेलांटी असेल तर जल असा अर्थ होतो आहे की नाही म्हणजे पिण्याचं पाणी आणि पाणी हा शब्द जर त्याला जर पहिली वेलांटी असेल तर ती जर दीर्घ असेल तर जल होतं आणि रस्व असेल पहिली वेलांटी असेल तर कर म्हणजे हात अशा पद्धतीच्या गमती जमती भाषेमध्ये असतात आणि ह्या कधी कळतात तर आपण भाषेचा जवळून अभ्यास केला तर आणि भाषेची गोडी वाढवायची भीती वाढवायची नाही भाषेची गोडी कधी निर्माण होते तर भाषेमध्ये जे वेगवेगळे वेगवेगळे समजा स्पेलिंग मध्ये थोडासा फरक असतो आपण कालच्या ताशिकेत पाहिलं रिस्ट आणि वेस्ट आहे की नाही डब्ल्यू ए आय एस आणि डब्ल्यू आर आय एस टी फक्त काय ए आणि आर असा फरक होता तर वेस्ट वेस्टचा अर्थ होतो कंबर आणि रिस्टचा होतो मनगड म्हणजे अतिशय थोडीशी काय असतं स्पेलिंग मध्ये फरक असतो किंचित फरक असतो परंतु त्यामुळं खूप काय होतं अर्थ बदलतो तर ह्या गमती जमती समजून घ्यायच्या आणि गमतीने त्याकडे पाहायचं म्हणजे काय होतं आपला भीतीही जाती मनातली विषयाची आणि विषयाचं ज्ञान सुद्धा समृद्ध होतं आहे की नाही आता डिअर एक शब्द मी सांगते तुम्हाला डिअर डी डबल ई आर डीअर म्हणजे हरीन आणि ते जर डी ई ए आर डीअर असेल तर प्रिय व्यक्ती आहे की नाही प्रिय तर अशा पद्धतीने ह्या साध्या साध्या गोष्टी आपल्याला केव्हा कळतात तर आपण ज्यावेळी गमतीने त्याकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला ह्या गोष्टी कळतात आता चूज म्हणजे निवडा द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह म्हणजे योग्य पर्याय आता हाऊस जंगल तर तुम्हाला काय केलंय चित्र दाखवलंय कशाचं चित्र आहे माकडाचं त्यासाठी 
हाऊस नाहीये रडणे किंवा जंगल हा पर्याय असू शकत नाही हुफ्स आहे का तो हो काय करत माकड आवाज काढतो हुफ्स 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 आणि ट्री वर राहतं मी आताच तुम्हाला सांगितलं त्याला काही घर नसतं ते माकड जे असतं ते झाडावरती राहतं त्याचं घरच काय आहे झाड ट्री हे त्याचं लिव वास्तव्याचं ठिकाण आहे हुफ्स आणि ट्री हा पर्याय ऑप्शन नंबर दोन इट्स करेक्ट अँसर आता रोअर कोण करत रोअर कोण करत हे आपण शिकलोच आहे रोअर गर्जना कोण करत तर लायन गर्जना करतो आणि हे काही तो पर्याय नाही कारण चित्र आपल्याला कशाचं दिलेलं आहे उल ह्याचं दिलेलं आहे माकड मंकी आहे की नाही तर मंकीचं चित्र आहे म्हणून पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे येस हेही नाहीये कारण ओरडणे जंगल हा हे पर्याय नाही द मंकी उफ्स अँड लिव्ह इन अ ट्री लिव्ह इन द ट्री मंकी कोठे राहत आवाज खूप्स करत आणि झाडावर राहतो मंकी आहे की नाही मंकी म्हणजे माकड त्यानंतर चूज द करेक्ट लिव्हिंग प्लेस फॉर हॉर्स हॉर्स म्हणजे काय घोडा घोड्याच राहण्याचं ठिकाण कॅनल आहे का तर नाही कारण कॅनल मध्ये कोण राहत कुत्रा राहतो स्टे कुणाच आहे पिकचं घर आहे स्टेबल कुणाच आहे हॉर्स हे बरोबर आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन आता ह्या गोष्टी तुमच्या केव्हा लक्षात येतील तर तुम्ही हे सहज चालता चालता आपल्या मित्रमैत्रिणींना विचारायचं की सांगा बरं हॉर्स कुठे राहतो स्टेबल मध्ये राहतो डॉम्की कुठे राहतो स्टेबल मध्ये राहतो लगेच तुम्हाला उत्तर आठवेल आणि स्टे मध्ये कोण राहतं तर पिक राहतो है की नाही डेन मध्ये कोण राहतं डेन कोणाचं घर आहे तर डेन हे लायन म्हणजेच सिंह आणि टायगर म्हणजे वाघ यांचं डेन म्हणजेच काय तर गुहा हे त्यांचं राहण्याचं ठिकाण आहे म्हणजे तुम्हाला पाहता क्षणी उत्तर करेल कळेल की हॉर्स स्टेबल यानंतर पुढचं पिक्चर आहे लुक ऍट द पिक्चर अँड रेकग्नाइज द साऊंड ऑफ हिट काय करायचंय तर हे चित्र तुम्ही पाहायचं आहे आणि हे चित्र पाहून या जो काही पर्याय आहे तो तुम्हाला ओळखायचा आहे त्याचा आवाज कोणता आहे आता तुम्ही रेकग्नाइज केलेला आहे ओळखलेला आहे की हे चित्र मांजरीच आहे मग मांजरीचा आवाज आपण आत्ताच पाहिला मेव है की नाही एल्स म्हणजे ओरडणे चि ट्रिप्स ट्रिप्स म्हणजे काय किलबिलाट हे पक्षी करतात आणि नेही हे कशाच आहे घोडा घोड्याचा आवाज येतो तर आपण पाहता क्षणी आपल्याला कळत की कॅट आहे म्हणजे मेव आहे है की नाही इफ डॉग बार्क्स जर कुत्रे भुंगतात कुत्र कुत्रा भुंगतो जर डॉग बार्क्स दॅन डक काय करतो डक आपण आत्ताच पाहिलं ट्रॅक डकचा आवाज कसा आहे क्वॅक आहे क्वॅक पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर आहे आता क्रोज नाहीये आणि कूज हे सुद्धा नाहीये आणि क्लक्स हे सुद्धा नाहीये तर डकचा आवाज आपल्याला परफेक्ट माहित आहे तो काय आहे क्वॅक आहे आता चूज द इनकरेक्ट पिअर आता इनकरेक्ट इनकरेक्ट म्हणजे काय चुकीची अयोग्य तुम्हाला पिअर पिअर म्हणजे जोडी ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात घ्या की इनकरेक्ट म्हणजे काय चुकीची पिअर म्हणजे काय जोड जोड कोणती जोडी चुकीची आहे बर्ड नेस्ट बरोबर आहे बर्ड कोठे राहतात घरट्यांमध्ये राहतात पिझन डव डव कोट आता डव कोट म्हणजे काय हा शब्द तुम्हाला नवीन वाटत असेल डव कोट म्हणजे जे पाळलेले पिझन असतात पाळलेले कबूतर असतात त्यांचं राहण्याचं जे ठिकाण असतं त्याला डव कोट असं म्हणतात आणि डक असतात ते लेक म्हणजे सरोवरामध्ये राहतात है की नाही आणि फल्चर हुट हा आवाज आहे फल्चर म्हणजे गिधाड गिधाडाचा आवाज आहे हुट तर मग पर्याय क्रमांक चार हे चुकीचं आहे म्हणजेच इनकरेक्ट पिअर कोणती आहे ऑप्शन नंबर फोर इज इनकरेक्ट पिअर अशा पद्धतीने व्यवस्थित वाचायचा सराव करायचा इंग्रजीमध्ये पहिली ते पाचवी पर्यंत जे शब्द संपत्ती तुम्हाला झालेली आहे अभ्यासक्रमामध्ये त्याचा तुम्ही काय करायचा आहे व्यवस्थित त्या शब्दांचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे ते वाचण्याचा तुम्ही प्रयत्न करायचा आहे इंग्रजी विषयामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे तुमचा शब्द तुमची शब्द संपत्ती पहिली ते पाचवी मध्ये झालेले सगळे शब्द तुम्हाला यायला हवे आहेत त्याचबरोबर जे प्रश्नांमध्ये येणारे शब्द आहेत पुन्हा पुन्हा येणारे शब्द त्यांचा अर्थ तुम्हाला कळला पाहिजे चूज द करेक्ट ऑप्शन आता तुम्हाला या ठिकाणी योग्य पर्याय निवडायचा आहे लायन स्टे अजिबात नाही कारण लायन स्टे मध्ये राहत का तर नाही स्टे मध्ये कोण राहतं पिक राहत आणि डॉग कोठे राहतो कॅनल मध्ये हे डॉगच बरोबर आहे कारण डॉगच राहण्याचं ठिकाण लिव कोठे करत ते कॅनल मध्ये हेन स्टेबल मध्ये नाही कारण हेन कुठे राहते कुप्स मध्ये राहते है की नाही त्यानंतर एलिफंट ट्रीज वर नाही राहत ट्रीज वर कोण राहत मंकी राहतात एलिफंट जंगलामध्ये राहतात आता आय एम द किंग ऑफ अॅनिमल्स मी कोण आहे 
प्राण्यांचा राजा आहे आय एम द किंग ऑफ अॅनिमल्स अॅनिमल्स म्हणजे प्राणी किंग म्हणजे काय किंग म्हणजे राजा आय लिव्ह इन अ जंगल मी कुठे राहतो जंगलात राहतो आय हॅव माणे ऑन माय नेक माणे आणि काय आयाळ माझ्या माणेवरती काय आहे आयाळ आहे आयाळ म्हणजे मोठ्या प्रमाणात केस असतात सिंहाला आहे की नाही आयडेंटिफाय माय साऊंड आता तुम्ही माझा काय ओळखायचा आहे आवाज ओळखायचा आहे मग तुम्हाला माहित आहे की सिंहाचा आवाज कसा आहे रोर आहे आता या ठिकाणी एल्स झालेलं आहे आपलं आहे की नाही एल्स म्हणजे काय ओरडणे बिल बिल्स हा आवाज कुणाचा आहे मेंढीचा त्यानंतर ब्रिज हे नाहीये तर अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता तर व्यवस्थित असा प्रश्नांचा सराव करू शकता यानंतर आपण आणखी दोन प्रश्न पाहूयात या घटकावर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न येतात आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही चर्चेने सगळे सगळ्या गोष्टी आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शिकून घ्या अभ्यासाचा टेन्शन न घेता किंवा कसल्याही प्रकारची भीती न बाळगता वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द शब्द संग्रह वाढवा प्राणी पक्षी याबाबतचा आणि मग तुम्हाला हे प्रश्न अतिशय सोपे जातील सोडवण्यासाठी कसल्याही प्रकारची भीती वाढणार नाही प्रश्न वाचल्याबरोबर त्या प्रश्नाचं तुम्हाला उत्तर अगदी सहजत्या येईल किंवा सहजासहजी कळेल यासाठी काय करायचंय तर शब्द संग्रह वाढवायचा आहे आणि त्यासाठी प्रयत्नही करायचे आहेत आता आहे चूज द इन करेक्ट पिअर चुकीची जोडी ओळखायची तर यामध्ये कोणती आहे हेन हुज आहे की नाही हेन हुज अउल हुड्स पॉक क्रोज बी हम्स तर हेन हुज ही जोडी चुकीची आहे अउल फूड्स कॉक प्रोज आणि बी हम्स बी बी म्हणजे माशी असते तिचा आवाज हम्स असतो त्यानंतर टिल द यंग वन्स ऑफ द गिव्हन अॅनिमल्स काय सांगायचंय तुम्हाला या जे चित्र दिलेलं आहे त्याचं यंग वन सांगायचं पिलू का आता चित्र काय सांगायचं आहे काऊच आहे गायीचं चित्र आहे तर गायीचं जे वासरू आहे त्याला आपण काल्फ असं म्हणतो कप कुणाचं आहे सिंहाचं आहे लायन्स आहे आहे की नाही तर पपी कुत्र्याच आहे आणि किटन हे मांजरीचं पिलू आहे विच अॅनिमल इट्स ग्रास आता तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न असा विचारला की कोणता प्राणी ग्रास खातो म्हणजे गवत खातो तर लायन ग्रास खात नाही मास खातो त्याचबरोबर मास खाणारे प्राणी आहेत लायन टायगर उल्फ हे तीनही प्राणी काय आहेत फॉक्स हे तीनही प्राणी मांसाहारी आहेत मीठ खातात ते आणि मांस भक्षण करतात परंतु गोट जी आहे शेळी जी आहे तर ती शेळी काय खाते गवत खाते आज आपण या ताशिकेमध्ये अॅनिमल्स देअर लिव्हिंग प्लेसेस देअर यंग वन्स देअर साऊंड अशा वेगवेगळ्या भागांचा आपण अभ्यास केला फिमेल्स मेल्स फिमेल्स त्यांचे नाव पाहिले नेम्स अॅनिमलचे त्यानंतर बर्ड्सचे नाव पाहिले अशा पद्धतीने आपण भरपूर असा अभ्यास केलेला आहे आणि तुम्ही मला या ठिकाणी बोलण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभारी आहे आणि तुम्ही क्लास खूप सुंदर जॉईन केला क्लासला खूप वेळ तुम्ही व्यवस्थित थांबला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करते धन्यवाद थँक्यू सो मच जिल्हा परिषद अहमदनगर आणि नगर पंचायत समिती यांनी मला या ठिकाणी जी बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी शतशा आभार मानते धन्यवाद थँक यू सो मच ऑल ऑफ यू धन्यवाद मॅडम तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्याला कार्ले मॅडम यांनी इंग्रजी विषयाचा अतिशय सुंदर मार्गदर्शन केलं आहे त्याबद्दल मॅडमचे तसंच तंत्रज्ञ तंत्रस्नेही मार्गदर्शक म्हणून राजीव शिंदे सर प्रवीण शेरकर सर यांचे देखील मी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीनं आभार मानतो आणि या ठिकाणी आजचा ऑनलाईन क्लास संपला असं मी जाहीर करतो धन्यवाद मॅडम थँक्यू सो मच